ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പിന്നെ ഒരു മയോണീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ പാല് കാൽ കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ അരക്കപ്പ് ക്രഷ്ഡ് കോൺഫ്ലെക്സ് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ടയും അരക്കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ പീസസും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓയിലിൻ്റെ കളറ് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ കളറ് മാറുന്നതാണ് മയോണീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സി ജാറിൽ പത്ത് ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് പീസ് ഐസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കാനും ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മയോണീസിൻ്റെ കളർ ലൈറ്റിഷ് ഗ്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മയോണീസിൻ്റെ കളർ നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മിക്സീൻ്റെ ജാറ് ചെറുതായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഐസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറ് ചൂടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മയോണീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മയോണീസ് കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ പോപ്കോണും മയോണീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച